太太，你别急啊。你再忍忍啊！你再忍忍啊！队长，队长，下边就三个人，干脆我跟醉猫下去把他们干掉算了。不行，正面冲突对我们不利，只要我们一动，这里就暴露了。现在还不是拼命的时候，这么多户人家呢，大面积排查起来也不是那么容易的事儿。再等等，再等等。对了，加强警卫。好。开门，开门，开门呐！挨家挨户，开门，去搜查。是，你们两个开门，开门，去。你们两个到那边去，快点。是，走佳玉，谁？佳玉，是我。快快进。走，你可算来了。我是一接到你的电话，我就赶快过来了。你的事我哪里敢办呢？哎呀，我都急死了，这马上就要生了，哎，你快过来帮忙啊！太太，哥，我还是第一次看见这么漂亮的接生婆呢。对，就是吴太太，上次你还救过她呢。哎呀，对生孩子也没什么经验，我想现在这段时间你应该挺有研究的。我找不到其他人了，只有请你帮忙了。这个我不行的，怎么不行啊？那时候在教会医院的时候，你不去厂房当过义工吗？我是当过义工，但是我是帮别人做下手的，没有医生是不行的。都什么时候了，顾不了那么多了。你负责接生，我给你打下手。你需要什么？热水。好，马上给你上来。慧云，靠你了啊！哎，吴太太，你不要紧张啊，你放轻松一点。不要紧张啊！我让你用力的时候，你再用力啊！好，一、二、三，用力！好，好，好，吴太太，吸气，吸气，好，呼气。这里是你家，去应付一下吧。慧云，走吧。吴太太，你坚持一下啊
吴教授，吴太太。醉魔，醉魔，怎么了？怎么了？吴教授他们人呢？在在屋里呢吗？有睡觉了是不是？快走啊！住址透露给谁了？我也不知道是谁到他们手里会是什么下场？我真的不敢想。我现在就一分钟也待不下去了。你们让我走，我要去找我太太。吴教授，你对你太太的关心我们可以理解，但是如果你现在出去，那就是送死。可是我现在是生不如死，就是保密就杀了我，也跟我太太死一起。吴教授，吴教授，哎哎，让他走，他就是个累赘。要不是因为他，郭家月能受伤吗？你不就是想死吗？那还不容易？啊！你吓唬谁呀、啊？吴教授，杨帆说的有道理。我知道，我们保护你，你也不乐意。如果你真的想出去送死的话，我们拦不了你。但是我告诉你，即便你死了，也救不了你太太。我答应帮你们破译，但是你们必须把我太太救出来。啊啊，阿南，佳宇，你醒了。啊，没事的，子弹已经取出来了。没伤的骨头，但是医生有交代，一定要注意休息。啊，东西，我的东西呢？啊，别动。我帮你收好了。知道这是你的宝贝，是父母给你留下的唯一的信物，对吗？是啊。这个表链是我的。要在弟弟那，要是连表链都找不到的话，我就再也找不到阿南了。你知道吗？刚才我好像做了个梦，在梦里我就要见到阿南了，可是他一直往前跑，我怎么也抓不到他。真的，我有一种感觉。我觉得，在这个
个世界的某一个地方，安南也在找我，真的。好了，不说了，养伤要紧，放心吧，我一定会帮你找到他的。别害怕，吴太太，我们是不会伤害你的。我求求你，不要伤害我的孩子，好吗？我再跟你说一遍，我们是不会伤害你和你的孩子，只要你先生肯站出来，勇于担当。你们要他担当什么呀？你们就是想让他拿命担当。他只是一个不问政治的书呆子，他到底哪里惹到你们了？把这吃了吧，对孩子有好处。一直都很担心你。别担心，阎王爷不收我，又把我放回来了。行了，别逞能了，伤得这么重。真的没事的。哦，对了，吴教授怎么样了？按照你的吩咐，已经把他安排到博爱医院的药房里。呃，他已经答应破译密码，但是条件是必须救出他的太太。这个吴玉江啊，到现在还这么被动。有些知识分子啊，就是这样，总想把自己置身事外。那密码给他看过了吗？看过了。他说这种密码的设置主要是运用了东方数学的原理，但是要破译密码，还要翻阅很多工具书。这种书他家里有，但是目前的情况，他没办法回家。这个倒好办，可以让醉猫去吗？嗯，这些坑蒙拐骗偷的事儿。我想到的，也是最母。海亮，你能不能不要这么说话呀？嗯。那吴太太怎么办？吴太太这个人质很特殊，要是我没猜错的话，黄龙杰现在要改变出招的方式了。嗯、林光带回一个吴太太有什么用啊？一击不中。往往适得其反。吴太太在仁和医院的时候，是族长说要绑架她的。此一时，彼一时。当时吴玉江还没被共产党给掌握呢，我们还可以用他老婆来牵制他。可是你们现在已经亲手把吴玉江推到了共产党的怀里。原来是我们要对吴玉江赶尽杀绝，他要求生，就只有往共产党那边靠。但是现在，吴太太在我们手里。他就不敢死心塌地的帮共产党做事。我知道，他们的夫妻感情还是很深的。如果我们答应放他们一家人一条生路呢？我知道吴玉江并无死罪，但是他是一个可以破解秘密的人。你知道他对我们的杀伤有多大吗？一个雷文已经把我们弄得焦头烂额了。
再加上个吴玉江的话，党国有多大的秘密都藏不住。我们现在最担心的，不是吴玉江，而是怕他帮共产党破译了密码。但如果他又是个白痴呢？那么我们和共产党也就不会再找他了。说下去。现在吴太太在我们手里，不只是一张牌，而是两张牌。我想，吴玉江无论如何也不会舍弃两张牌的。如果我们答应保证他们一家人出行安全，我想他会考虑我们的建议。也就是说，在他变成白痴之前，这是他。最精彩的思考和选择。嗯，但现在关键的是，我们怎么向他释放我们的善意呢我家有个夜哭郎，路过的君子读三遍，一觉睡到大天亮天黄黄地黄黄，我家有个夜哭郎。嘿，这家的名字还是蛮好玩的啊，是啊有鱼有物的啊，<笑>有意思。走了走了走了地黄黄，我家有个夜哭郎。江雨雾，哎，这不是吴玉江三个字倒过来念的谐音吗？是啊，还有些数字，这什么意思啊？应该是密码。我看，这些只有吴玉江才看得懂。走，可你的伤不行啊。放心吧，我没事的。其实二战期间，美国人用的一种级别很低的密码，翻译起来很简单
，风雨桥头下午五点，还有，还有什么？他们说保证我的绝对安全。那，您相信他们吗？谢谢您对我们的信任，我们一定会安全的把吴太太救出来，甚至都用不着您出面。不用我出面，那他们肯定会撕票的。他们不是说要跟我谈谈吗？那就跟他们谈谈去。还记得风晶的教训吗？我当时有没有叮嘱过你，让你不要出去？是你，是你亲手把你的太太送到他们手里。现在他们就是要利用你的太太来牵制你，让你听他们的啊！你现在要是去了，不仅帮不了你太太，你自身都难保。杨帆。那我应该怎么办？只要您好好配合我们，我们就一定可以安全的把吴太太救出来，和您团聚。好，只要能救出我太太，我就帮你们。不过吴教授，我们需要的不是交换，是你真心诚意的帮助。好，我一定尽力帮你们。那太好了。不过，有件事我得告诉你们。您请说。我敢肯定，那些可以作为解码器编程手册的数学古籍，一定是雷文拿去了。既然他是为你们工作，我也就不计较了拉车呢，啊，有位吴先生呢，到我们车行付了定金，就把吴太太拉到风雨桥下去。是去这儿吗？对，是去这儿。走。您坐好，别动。给我来束花。啊，好，好的。雇你那个人不会是那个老头吧？当然不是了，他就说半个小时，我没五十吧？先生，我得走了，我还要做生意呢。你车今天我报了。好啊，谁给钱我就包给谁，谁做不是做吧？什么闪电？喂，山田先生，你的话亮了。你是谁？请你务必在二十分钟之内带着我的太太到金鱼饭店二零四号房间。喂，喂，哎，先生，五个铜板，金元券不要。小宝，你手电话，这里交给你了。其他人跟我走。是。天宇，你和吴太太换下衣服。好。这样吧，过五分钟后再打。明白。杨帆，我们走。好。
行啊！这是花店，吴太太，哪个吴太太？喂，喂。请问一下，二零四客人在吗？应该在上面吧。那我接下电话。啊，请信任我到了，闪电先生，你知道了，而且你说我要把吴太太一块带过来的，你们真够聪明的啊！吴太太已经被你们接走了，我没猜错吧？我们只是学闪电先生的，以其人之道还治其人之身而已。别得了便宜又卖乖，我会找到你们的，随时公布。别总躲在幕后，不然我们出来见个面。会有机会的。站住！杨帆，快快接应一下。忍着点，吴太太。姐，要送医院吧？不行，送医院等于自投罗网。那怎么办呀、啊？啊，对了，杨帆，去虹口区。好要坚持住，要忍住啊！快到了啊，杨帆，快！谁？我。吴教授，你太太在来的路上了。什么？李伟，你很聪明，但你的心里充满了杂念。你成不了秘密高手，因为你所有的理想就只是做一个间谍，或者我们习惯的叫做特务。我始终认为，那是人类有史以来最卑劣的职业，是在辱没斯文。吴宇坚，去你老了的狗屁斯文！下车，挨家挨户的搜。好的。开门。
门，开门，开门，开门，开门。怎么样？我怀疑他们去搬救兵了。开门。这地方要铺开了搜，还需要好多人手。把门打开。队长，我们怎么办？找谁呀、啊？找谁？干什么呢？这么半天！哎，哎，这房子是你的？啊，是。你一个人住？啊，是。你丈夫呢？啊，嗯、呃，加班去了。周末还加班，挺忙的嘛。你看啊，这家里都乱七八糟的。本来今天呢，我就是想过来看一下，然后找人打扫一下的。我上去看看。啊，这上面乱七八糟的都是灰尘，还是不要看了是个小偷，已经死了。走，回去。太太到底什么时候回来呀、啊？吴教授，您别着急，您太太马上就到了。我能不着急吗？你老说马上马上，都多长时间呢？这肯定是出事了。吴教授，您一定要冷静点。吴教授，你放心，吴太太肯定会没事的。先喝杯水吧。这儿还安全吧？目前来看，应该安全。哦，对了，这件事情没跟你先生说吧？没有，龙杰他不知道的，他也从来不关心这些事儿。那就好。哎，你看我，你怀着身孕还把你叫过来帮忙，累了吧？走，我送你回去。没关系的，佳玉，我自己回去就是了。再说。龙杰他今天晚上加班，要明天一早才回来呢。你要多保重身体，有什么事情给我打电话。嗯，路上小心啊。我走了。
你回来了，你不是加班吗？怎么了？遇到什么烦心事了？没事，有笔买卖损失很大，老板怪我了。不过，我会尽量挽救的。损失很严重吗？还好。你们老板也太没有人情味了。你现在为了公司，天天不是加班就是开会的，忙得连休息的时间都没有。现在犯个错，还全让你来承担，这也太不公平了。以你的才能，在哪里干不是干，何必受这个罪呢？不行的话，辞职算了。别给自己这么大的压力。再说了，我现在也需要你的照顾啊，孩子在肚子里面。都快有胎动了，小宝宝，让爸爸摸摸。他现在已经睡着了。小宝宝，你都睡着了，你看你妈多不乖，还自己一个人到外面瞎跑。龙姐，我回来晚了，你不高兴了是吧？慧云，我这不是为你好。现在外面那么动荡，你又怀孕了，晚上就别单独出去了。嗯，医生说这个时候要在外边多走走，这样有利于以后生宝宝。要走，到院子里走走不就完了吗？为什么一定要上马路呢？好了，知道了，以后注意就是了。还没有吃饭吧？我去给你做。郭小姐，我太太怎么样了？恭喜你，吴教授，你太太得救了，而且还顺利生产了。生了？嗯。是女孩男孩？是个女孩，很健康，也很漂亮。太好了，我有女儿了，我当爸爸了。哎，我太太在什么地方？她现在很安全，我们的人正在照顾她呢。谢谢了。哎，我可不可以，可不可以去看看？现在。啊！现在到处都在通缉您，在没有找到安全的路线之前，您待在这儿是最合适的。好，我听你的。现在我可以安心的破译密码了。那太好了。吴太太，吴太太。感觉怎么样？还好吧？吴太太恢复的还好，就是一时半会儿的，拿水出不来。啊、哦，顾小姐，这一次真是谢谢你们了。嗯、你帮我给玉香捎个话，叫她千万不要担心。你放心好了，你们很快就能见面的。嗯、你告诉玉香。孩子的名字我已经起好了，就叫慧月。慧月，很好听啊。<笑>这位呀、啊，是我在你跟沈小姐的名字里各取了一个字。这次要不是你们，这孩子……看你说的，这都是我们应该做的。其实，要不是因为我们。你们也不会卷到这些麻烦当中，啊！吴教授现在正在帮助我们。后天，我们会尽最大的努力，让你们后天离开上海。啊、你好好休息啊，燕子，替我好好照顾吴太太。好。哎，姐，情况怎么样？下面啊。一直用在晃悠，姐，我觉得这个地方吧，也不安全。是啊，进进出出的人多了，就会被人怀疑。这样吧，你
，今天晚上你回去吧。啊？那这儿呢？放心吧，有我和燕子呢。啊，那行，那我回去了。你不舒服、啊？不是我，是一个朋友。丈夫不在，我想给他熬点药。不会是医院里认识的孕妇朋友吧？医院里每次都是匆匆忙忙的检查，怎么可能有时间去认识朋友呢？还不就是柴太太跟钱太太呀？那是钱太太还是柴太太？龙姐，你是不是要打破砂锅问到底啊？我跟你开玩笑呢。你呀、啊，总为别人着想，这种天气就别往外跑了。多做好事多积福嘛。怎么，又要去加班啊？啊，不是，我得带人去看虹口区那套房子，把钥匙给我吧。啊？什么房子？你忘了？你远房那个表妹，他们去香港，房子空出来了。楼下邻居啊，想看他房子，钥匙一直在你那儿啊。哦，钥匙啊。钥匙，钥匙我也不知道放在什么地方了。你看你什么都记不得，要不是别人打电话给我，反正那个邻居想看房子，你不能让他总等着吧？钥匙不见就算了，我请你锁家，你跟我去吧。啊，啊，啊，我去换套衣服。嗯。会员，啊，你要打电话？啊，不打了。啊，我拿个外套。觉得肚子有点不舒服，啊，不过没事儿，我们走吧。走吧。没什么。这样，你要在家闷得慌的话，就让佳玉陪你多出去走走。他比较忙。你说，他一女孩子，一天到晚忙什么呢？你一天到晚忙什么，我都不知道。他呀，我就更不知道了。反正呢，我是对你们这些做生意的事情一点都不感兴趣。我听出来了，我老婆是对我有情绪了。老婆，等我忙完这段时间，好好陪你，好吗？如果不愿意，我们可以不进去。没问题啊，走吧。开吧。
事。房子要没人住的话，还是显得挺冷清的。如果你要不想卖的话，我们可以先租出去。好啊，那你来定吧。这个邻居怎么这么不守时啊？下午还约了个客户，得回趟公司。会员，要不？你先等等他。人是你找来的，要等你等吧，我才不等呢。好，好，好，我们都不等。谁叫他不守时来着？不许生我气、啊。想不想走走？我陪你走回去。既然出来了，我想到医院检查一下。你呢？如果忙的话，就先去忙吧。不，我先陪你去医院。好吧。嗯、难道我的智力真那么有限？我不服，不服，就差那么一点。我不信什么叫知识天涯，给我灵感。我要敏感。佳玉，龙杰非要去那个房子，我怎么瞒都瞒不过，都快吓死了。恐怕呀，他到屋子里面找到一大块什么血迹啊，一把枪什么的。你说让我怎么解释嘛？其实前天晚上我们就决定撤出来，我真的是担心啊，你们家先生的嗅觉。实在是太灵敏了，佳玉，你真是的。那天晚上，你该告诉我吗？幸好龙杰不是特务，否则的话……哎呀，我真的应该谢谢你才对，没有告诉你先生任何事情。说实话，当初我做这样的决定，也是冒了很大的风险。佳玉。你有什么不能告诉我的呢？你是不是还信不过我？我现在可是冒着危险在帮你啊！就连龙杰都一直被我蒙在鼓里。你是知道的，我是虔诚的基督徒，现在我都不敢去教堂，站在神的面前去祈祷了。可是，你还偏偏不信我！你这是干嘛呀？干嘛要这么折磨自己？我怎么会不相信你？我谢谢你都来不及。但是，秘密就是危险的，你知道了越多，就越不安全。慧云，我这么做没别的意思，真的是为你好。那好吧。不过，你要答应我，要是吴太太他们安全的离开，一定要告诉我，否则我放心不下的。行，我答应你。佳玉，我记得在上大学的时候，你曾说过，信念就像是树干，树干一倒，信念一失，人生也就失去意义了。真没想到，你还记得我说的这句话。你以为就你记性好啊？
，龙杰也曾跟我感叹过摄影圈的复杂。要是以后，万一你们两个人谈生意谈成了竞争对手，一个是我的好朋友，一个是我的先生，到那个时候，真的让我割舍的话，我是真的难做了。慧媛，你放心好了，生意归生意。感情归感情，我是不会让你难做的。哦，不哭不哭不哭！哦，怎么啦？饿啦？哎呦，小宝贝，<笑>这孩子真可爱。来，宝贝儿，哦，怎么了？你跟我说。啊？<笑>小傻瓜。哦，不哭不哭不哭。哦不哭哦，怎么了？想爸爸了？想妈妈了？好，走走走走。你们吵什么呢？连个孩子都哄不好，我真是的，这闹哄哄的，吴教授怎么工作呀？哈，没关系，是我让他们留下来的，我就是需要这种轻松的气氛来帮助我找点灵感，我马上就 OK。哎呀，还是你妈妈抱吧。哎呀，哎呀，你看妈妈抱多好呀。OK， 会议完毕。啊，这么快？这到底是专家啊？是啊，确实有难度，它是有一套。简单的福尔斯码叠加了一套上海密码，上海密码，对，这是二战期间一些流落在上海的犹太数学家在集中营里想出来的，作为彼此秘密联络的一种方式。因为需要很高的智商，所以使用的人很少。后来这些人多数都死在了日本人的集中营，现在已经很少有人知道了。这套密码组合了很多种古老的密码。因为是苦中作乐的产物，所以特别有灵性，掌握的人是少之又少。雷文就特别喜欢研究它，但我必须指出啊，雷文这个人聪明是聪明，但是他对于做学问，一直都缺乏投入和专注，对于这套密码存在的一些问题，也没有清醒的认识。啊，你看这份东西啊，充满了矛盾和错误，花了我很长时间。哦，顾小姐，我谈这些专业的东西，你不会觉得很枯燥吧？啊，不会的，这些东西我们也不懂，正好碰到专家了，好好学习一下。是啊，<笑>当年的雷文就像你一样，好奇肯学，接受也快，但是他对于事业远不如你这么投入和专注，干密码这一行，缺乏专注是很致命的，甚至会走火入魔。雷文就是这样的例子。好了，不说这些了。你看这些对应编码啊，都是固定长度的。我假定他们是一系列的三字词组，那些重复多的是空号，结果很快就对应上了。可惜不是编码器，而是一份名单。名单？名单？难道是黑色名单？啊，这就是我们要找的东西。郭小姐。我还想多嘴几句。这一份密码是两套密码的生硬叠加，并不严谨，很容易出错，应该不会是军统高手们的作品。我觉得倒像是雷文匆忙之间的应付之作。我明白了。假如这个名单是真的，那雷文为什么要偷走你的解码秘籍呢？这就是问题所在。已经验证过了，是黑色名单，但只是黑色名单中极小的一部分。除了已经登报报道意外死亡的，就是被我们搭救的解放区，而且已经公开露面的，上当了。被雷文给耍了。我现在知道雷文为什么会这么做
，除了要报复把他开除的老师，就是想耍我们一通。至于真正的解码器，也许在他手里，也许根本就不完整。贾玉，我不得不提醒你。如果确定这个人对我们已经失去了利用价值，至少我们不能让他再给我们添麻烦。现在一定要找到那个姓雷的，只有找到他，我们才知道他葫芦里卖的是什么药，而且必须尽快，否则的话后患无穷。好，我们分头去找吧。集合地点就定在轩尼斯西餐厅。我有一种感觉，那个姓雷的无论在哪儿，迟早都会在那儿给我们留下线索的。雷文是一个享乐主义者。他绝对不会放弃任何一个享受美食的机会，所以我觉得，我们可以紧盯每个餐厅、酒吧，还有西餐厅，然后汇总在轩尼斯。好，分头行动吧。好，好。叫曙光的先生，您认识吗？啊、哦，他是我表哥，本名叫雷文。海格路新开了一家德大西餐厅，听说那儿的味道很不错。不过他们是下午打烊的，现在时间有点紧了。啊、哦，谢谢。我就知道你会跟我联系的，姓黄的，你这次让我失望了。你怎么连个教书匠吴玉江都解决不了？他现在肯定在拼命帮侦探党，也许已经快弄出来了。你要小心啊，雷疯子。更需要小心的是你。我知道你在算共产党，但别想拿这套来蒙我。我手里已经掌握了一半的解码器，如果你把另一半编整完了。那就赶紧找一个见面地点吧。你尽快把东西交出来，那样可以活得更长一点，生活质量也会更高一点。否则的话，你会离地狱更近。你吓到我。这样，半个小时之后，你拿着你手里的解码器，咱们碧玉池更衣室见。我给你订了七号旅馆，到时候咱们面谈，不见不散。要一份三分熟千岛汁的西陵牛排，啊、哦，是。
是雷先生推荐的。哦，牛排需要时间，不过小姐可以玩一个游戏，一块西陵牛排切三刀，最多可以切几块？记住，是薄如纸的西陵牛排，答案你可以在餐厅里找到。啊，谢谢。东西不长，真找我做的小玩意儿，自己犒赏，犒赏。雷文，我一个人来了，你不讲道义？你找错人了，你以为这样能治得住我吗？我知道你是开手铐的专家，但这幅密码手铐，我是给你量身定做的。我不会忘记我未婚妻的事。一号柜的启动开关连着六号柜的定时炸弹，是谁把它启动的？是你自己，是你自己咎由自取。废话少说，这个才是你最想要的东西。你只有三分钟的时间可以脱身，就看你的造化。对了，曙光小组也会在三分钟之内赶到，你们就等着看一场烟火表演。什么国民党、共产党，我让你们玉石俱焚。雷文，把我放开！来人呐，救命啊！先生。你瓦房的客人，小兄弟，你能不能暂时别管那么多的事？来，拿着，出去透透气儿，快去。再等等，这里有些人心机很可疑，小心有埋伏。车夫。啊
，你能告诉我吗？你到底是怎么挣脱的？你现在要考虑的是，只有一分钟了，这回得看你的造化了。教授，真的对不起，他已经残缺不齐了。哦，没关系。其实，真正的解码高手只需要一点信息就可以点透，无非就是寻找某种规律。这两张残片记录的是雷文所走过的歪路，只要把他们纠正到正确道路上来，一切都可以迎刃而解。啊，你的意思是说，雷文就差这一步了？这一步，决定了他人生的海角天涯。吴宇江教授安全脱险后，携夫人共赴苏北解放区。一月后，破解了相关密码，为渡江战役取得胜利打下了坚实的基础。组长，宪兵队开始行动了。可是群英山的地盘，我告诉你，抓的就是你们群英山的。你不许乱动！谁敢乱动，就立水军！大哥，我去看一下。都干了事，快点！啊，军军爷，别这样，好吧？靠边，靠边，快点，快点！来后面来，快点了！等等。别冲动，撤！谁？喝我的！哈哈，好好好，今天不管你们俩谁倒的酒，我都喝，都喝啊！嗯，公子好酒量，好酒，好酒！哈哈哎，对不起，里面是金融联合会孟会长的公子，我们就是来请他。公子，我什么？快跑！这边抓起来了！哎，什么？
跟我跑了，追！几只小猫小狗也敢动孟家的小开？先生，查了，事儿呢确实是宪兵队干的，不过这个消息的来源有点蹊跷，查不出来再休息几天。对我来说，最好的休息和放松，就是迎接下一个任务，并把它顺利完成。<笑>你跟我一样，都是劳碌命的。<笑>下一个对象，毛局长要我再争取一下。毛局长并且让我转告你，稍安勿躁。刚才过去那个就是黄龙杰吧？刚才他看见你了吗？应该没有。不过我倒是老远就闻到他的味道了。我也不喜欢他的气味。但是要摆脱他，就看你的了。我没功夫管他，我迫切期待你揭晓黑色名单呢、啊。你得沉得住气呀、啊。记住，要想做大事，就不在乎一朝一夕。你面对的可是一条大鱼呀、啊！哼，韩站长，来，有请，请请。韩站长，别误会，最近上海滩不太平，兵荒马乱的。先生呢，又深居简出的立功，孟会长，我今天可是特地来向您负荆请罪的。至于你儿子的事儿，还有码头仓库，这些我都知道太晚了。小燕啊，跟韩站长一起来的人都招呼了吧？招呼了。其实带着家伙，都是我们的习惯。我也有个习惯，就是不喜欢不相枪，也不喜欢不相枪的人。保护自己也是天经地义嘛，啊！但是规矩不如诚心。如果对你立功有什么不利的话，那我这还带着一把小玩意儿，也是可以用的。这个东西啊，你还是留着自己吧，行了
。你是知道的，李宗仁当上了代总统，他是急于要树立自己的威信，打击走私，也是他提出措施之一啊。这些可都是宪兵队干的。不过你放心，三天之内，我可以发动军统的关系，放人放货。至于你儿子嘛。我也可以马上派人去接他。韩站长，我对手下和儿子管教不严，让你费心了。哎，孟会长，您真是识大体呀、啊！啊，不过这些天我也净忙着一些帮别人擦屁股的事，如果不知道的话，别人还以为总裁对你们这些老臣有什么想法呢。不过陈部长在西口，他可是有口信让我转达给你。你们两个下去吧。陈部长希望孟会长能认清形势，摆正立场。啥意思啊？现在党国危机重重，如果你还要继续留在上海的话，那不就像这次一样，受李宗仁盘剥敲诈，让共产党占了便宜吗？啊！所以，陈部长以挚友的身份劝您，赶紧收拾产业，转移你控股的大厦，群益群生银行里的黄金美钞，还要动员工商界的朋友。一起去台湾发展。台湾，嗯。请问大师，我是真心向佛，想念经赎罪的，可是我不知道我该念什么经，拜什么佛呀？你施主，你要辟邪，就念大悲咒。要拜佛开智慧，就念《金刚经》。哦，呃，大师，我不太识字儿，您说的这些对我来说太复杂了，我我不太懂。你施主，那就念《心经》吧，最简单。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。太太，这位太太，请留步。你好，我是中央商贸公司的经理郭佳悦。啊，你你是啊，也是来拜佛的？嗯，真是很冒昧。刚才我听到了您跟住持的谈话。其实平常呀，我也喜欢研究佛法。我认为修佛呀，不一定要拘于您行事，只要有一颗向善的心。这人要是有一颗向善的心。就算只念一句阿弥陀佛，那什么烦恼都能解脱。要是没有向善的心呢？一边干着坏事儿，一边念再多的经文，那也是白念。哎，姑娘，你还别说，你说的话我挺爱听的。呃，因为你说的挺有道理的，呃，好像和我心里想的差不多。呃，反正每一句话。都说到我心坎儿里去了，是吗？这正好说明咱们都是有佛缘的人啊，是挺有缘的。小姐你好，还是那份寻人启事，麻烦帮我登一遍吧。先生，您还没找到亲人啊？没有。郭经理，难得我们今天有缘呐！没想到你那么年轻就做那么大的买卖，真是不容易。哎，你还别说，我这人吧，识字不多，眼光还不错。您过奖了，这孟会长那才是上海滩的风云人物。其实对您孟太太，我也早有耳闻。
那是女中豪杰呀。<笑>就是，我有点弄不懂了，为什么现在您要吃斋念佛呀？难得和你投缘，我就和你实话实说了吧。其实啊，我和我们家老头子都是苦出身，那苦的活不下去的时候才投身江湖的。可是你不知道，这江湖是非啊，没法说。啊，我明白了。夫人现在是过上好日子了，所以对以前那些打打杀杀的，有些害怕，有些愧疚了。不知道我说的对不对？一针见血。我告诉你啊，我们家老头子也是这个意思，所以他现在就渐渐的不理世事，躲在家里养老了。凡是他知道他手下的那些兄弟杀人伤人的，他都得制止。他呀，还经常劝我参加一些慈善活动。啊、哎呀，可是不行啊，血债太多，加上我那儿子呢，他也不争气，真怕哪天突然来个因果报应。您看，您说的，这佛家不都说嘛，放下屠刀，立地成佛。不瞒你说，我现在心里啊，老有个解不开的疙瘩。您要是愿意说给我听听，没准啊，我还能跟您出出主意呢。妹子，以前我们家老头子杀过共产党，你想想，现在共产党马上就要杀我了。姐姐，难得你没把我当外人，那我现在也就有话直说了。其实，孟会长杀共产党的事儿，以前我也听说过啊。不过，我还听说了，那时候抗日的时候，他没少帮助过新四军，对吧？没错，千真万确。嗯，那别说共产党新四军了，就连中统军统，还有那那什么中义救国军，那都是有求必应啊。是啊，是啊，哦，我还听说呀，这共产党那是知恩图报的人。你看，这看人嘛，那总不能老看着他过去做个什么，得看他现在做了什么，将来会做什么，对不对？再说了，共产党现在占据着半壁江山，他还要搞什么和谈，弄什么政治协商？虽然我是做生意的，不太懂这个政治，但是我总觉得。像孟会长这样的人，应该是共产党争取的对象，而不是打击的对象，是吗？啊，当然了，也得看孟会长是不是能够有所改变。哎，你这么一说，我倒是觉得有点盼头了。啊、可是我们家老头子，这个死老头子吧。他特别顽固，哎呀，倔得很呐、啊！孟太太，嗯，你看这样好不好？我倒是愿意过去劝劝他。当然了，只要你信得过我。你，嗯，丁香，嗯，我经常到你这里来，会不会影响你做生意？不会啊。要是有生意的话，自然会叫我的。肖大哥，你今天怎么这会儿过来了？我是突然有点头疼，也有点想你了呗。不许跟我开玩笑，再这样的话，我就不理你了。丁香，啊，大哥今天不想走了，晚上就躺在这里可以吗？不可以的。你别误会，大哥真的没有别的意思，我只是怕有人来找我，烦。肖大哥，你遇到什么事儿了吗？你就别问了。也没什么事，我就想静静的待在这里，闻着香，看着你
：“谢大哥，别发愁了，赶快回去干活吧，就让这个香袋陪着你吧。”老头子，我跟你说的那事儿怎么样了？哎，有什么大不了的呀？我无非就是想让我那妹子来跟你说说，那共产党是怎么回事儿，国民党又是怎么回事儿嘛？你听听怎么了？人家一辈子好歹都听你的，你就不能听我一次啊？嗯，哎。要不这么着吧，你就给我个面子，啊，求求你了，你就听听他怎么说嘛，行不行？哼，你行，你真能把我气死！我跟你说正事儿呢，老头子，那石头有那么好玩吗？你听见没有啊？你不就是要我跟你那个干妹妹聊聊吗？哦，一句也无。不过人家那么诚心，我们总要郑重其事吧。真的。嗯。请稍等，先生，贵客到，请。孟会长，中洋贸易商行，郭老板，有什么大生意，看上我群益山了？哦，那你是为了私事？好吧，有什么家长里短的，你尽管说。我想孟会长您误会了，如果是私事的话，我会找孟太太解决的。那你先告诉我，你是什么人？你是共产党吧？哼，一个女流之辈，明知道我的身份背景，却敢只身独闯我群益山的山门。这个世界上除了你们共产党人。没人有这样的胆识，是不是因为你们共产党的军队要过江了？今天来找我清账啊？没错，我就是共产党。我
虽然是岁数大了点，但是判断力还是有的。很可惜呀、啊，您只猜对了我的身份，却误会了我的来意。你想想看，如果共产党真要对您清账的话。不在乎一朝一夕，更不会愚蠢到只派我这么个弱女子就只身闯荡，声名显赫的群艺珊珊们。那倒是。我今天来，是要拜会孟队长，希望能够一语惊醒梦中人。苦海无边，回头是岸。放肆！谁呀、啊？柯老板，我佩服你的勇气。是我怀疑你刚才说的话。你们共产党人也信仰宗教，也相信苦海无涯之说。啊，我们不是信仰，而是学习和吸收。宗教也好，哲学也罢，古往今来，但凡是人类智慧的结晶，我们共产党人都要学习和吸收。啊，目的就是为了寻找救世的良方，给混沌的人们。传播真实的道理。你妈谁是混沌？果然是伶牙俐嘴啊！难怪把我夫人的心都说动了。我老贝，你要来跟我讲道理，就别说什么你清醒我混沌之类的。这是什么地方？这是群艺山山堂，这里都是鸿门子弟。讲道理，我们这儿有我们的规矩。葛老板，我今天没把你绑起来送到宪兵队，去换回我那个儿子，已经是对你很客气了。你还要再讲吗？孟会长，我就是来专程拜访您的，也是受孟太太之托。既然我已经来了，就是想把道理跟您说清楚。讲道理。可以，郭老板，凡是进到这道门，必须按我们的规矩，上刀山下火海。要是做不到，哼，那就数着进了。好，出去。我看出来了，你们就是想考验一下我的诚意。郭老板，请吧。刀山火海，刀山火海，刀山火海，刀山火海，刀山火海，刀山火海。你可想清楚了，别意气用事。谁呀、啊
，何老板，失敬失敬。啊，孟会长，不敢当。哦，何老板，弄清楚弄清楚。失敬这两个字，我是代表群益山全体兄弟说的。我这个人，江湖一生，可是像你这么勇敢的女人，真是少见。这么说吧，我敬佩你们共产党人，小雅。何老板，这是我收集的一块名贵的印章石，请你笑纳。孟会长，这个何老板见多识广，一定晓得黄金有价，玉无价吧？我当然知道它值钱，可是我这个人呢，从小就不太喜欢这些名贵的东西。啊，如果。如果您非要给我一个做纪念的话，我看那边有个牛角啊，那是个犀牛角，我是拿它用来练刀的。犀牛角，犀牛角好啊，心有灵犀。孟会长，我有一个小小的请求，您能不能抽空？亲自为我刻一个印章。心有灵犀，一觉悟，我答应你。啊，谢谢难得孟会长对嘉月如此厚爱，不过我有几句肺腑之言，今天不得不说。其实我们很清楚，在抗战时期，您对抗日统一战线做出的贡献；我们更加清楚，在抗战胜利之后，群益山的改变，比如禁止弟子贩卖毒品、拐卖妇孺，啊、哦，你们还关闭了赌场，那些杀人越货的勾当。现在群益山是很少插手了。哎呀，当年奔走江湖啊，也是迫不得已。现在呢，也有了一些产业，也可以照顾门下的那些弟子了。谁还愿意他们打打杀杀，做那些非法的勾当呢？不过呢，我还是要实话实讲，有一些江湖上面的买卖。我们多多少少还是沾一点边吧。你们走私被查，这些我在报纸上都看到了。其实，这也不能完全怪你们。国民党现在倒行逆施，官员腐败，搞得民不聊生，这才是逼良为娼、逼民为匪的根本。你们共产党能对我们有这样的理解，我孟某。感激不尽，孟会长，我们建立新中国，就是为了让更多的劳苦百姓过上好日子。像您这样的江湖人士，到时候用不着打打杀杀，堂堂正正的做人，岂不更好？葛老伯的意思呢，我大概是听明白了。你放心，别的我不好讲。如果共产党的军队进入上海，我保证。群益山的全部弟兄金盆洗手，绝不再干那些非法的勾当。那太好了，不过不知道到那个时候，您会在哪儿？哎，郭老板，先喝茶，喝茶啊。哈哈孟会长，我知道您跟国民党的高层交情匪浅，但有句话我想提醒您，他们可是翻脸不认人的，您得小心。啊，你
的手。啊，放心吧，应该没问题的。下月就先告辞了。坐好，坐好。你的这个干妹妹啊，说的已经够多了，你就让我清静清静好吗？可是，先生，群山山堂算是第一次有女人闯过关了，这到底是吉还是凶啊？凶啊，这绝对就是个凶啊！阿彪，你们也真是，为什么不叫我？要是我在。非把那个女人囫囵吞给油炸了。小徐啊，对待一个女人有这个必要吗？这哪是女人啊，就是个扫帚星。先生，反正我觉得呢，这个世界上跟什么妖魔鬼怪打交道都没关系，就是别跟共产党走得太近。上次赖一码头和少爷的事儿。算是国民党对我们提了个醒。要是这一次再知道我们跟共产党走的那么近，那我们就会就会有杀身之祸的。先生，大臣说的在理。小杨，啊，给醋。你忘了，今天是礼拜天啊。啊，西春斋。组长，你这是何苦呢？大家别担心，上上药，过了几天就会好的。不过这也证明了，咱们这次任务不轻松啊。咱们这任务，太有空了，保护起大流氓来了。我希望大家不要带着情绪工作。孟丽群是个难关，但是需要我们一点一点的攻破。这次我也发现，他身边的人很多。而且社会关系相当复杂。组长说的有道理，但是和这样的帮派打交道，我们的人手明显不够。来，先生。来。嗯。嗯，喝完喝。你说这人老了，是不是越来越糊涂啊？啊！你说我们那老头子，谁不能信啊？偏偏非要去信共产党。你这个死老头子呀，也开始说三道四啦！真是。我不就是在你这儿发发牢骚吗？嗯哼哼，你倒来。莎莎小姐，怎么了？有位先生来找您。我知道了，你先去吧。是。哟，是你呀、啊？你今天怎么有空到我这儿来呀、啊？我是来向你诉苦的。哎呦呦呦呦！我是做皮肉生意的。又不是灵魂导师，我明白了，手下没人了，又来打我的主意了吧？你是个聪明人，不用我多说什么。你最喜欢的味道？哟，你还记得我喜欢的味道啊？睹物思人啊！当年送我香水的人，早就死在战场上了。逝者如斯夫。哼，少来这套！你知道我是个俗人，我里面还有重要的客人等着我呢。长话短说，我呢，现在过得很快活，实在不想再回到刀光剑影的日子了。
我也是有家庭的人，要是不为了信仰和国家，谁愿意委曲求全，活在刀光剑影下呢？哼，真是服了你了。这韩天石和死神，那都是为了钱，还有的人是为了名，为了权。居然国民党里还有像你这样，单纯为了信仰的人啊！我呢，最多在迫不得已的时候，适当的助你一下，也算是旧日你对我的照顾了。哎，有你这份同志感情，我觉得也值了。等一下，白送你个人情，知道孟丽群吗？知道，虎门老大。贯通黑白两道，他在跟地下党接触。刘老板啊，这些就是新来的八零石吗？<笑>我看你要把好东西都藏起来了。待价而沽，是不是？哎呦，我敢对我亲爹藏，也不敢瞒着您呢。你不是不知道，随远江山易主了。现在弄点八零石啊，那真是……哎呀，别说八零了，马上青田昌化都不知道是姓国还是姓共了。是啊，国破山河碎。哎，先生。我这边还有几件货，您到这边看看啊。这边请，您请坐。啊，这是小店新到的一块玉，一时会有，求知音呐。误会。哎呀，你看，你还不看看这什么样的客人坐在这儿？去去去去。哎，空怀何事毕？难得见知音呐。哎呀，等等。你有什么好东西，拿出来看看。有。先生，先生。哟。这石头色泽偏暗，有点假呀。嘿，色泽偏暗，那才是老玉。谁作假，谁死全家。刘老板，去拿点油来。哎，等等等等，这么好的石头是得用杂油，倒还不如打点温水。还是个行家啊，刘老板，弄点水来。透、润、鲜，来，说说看，你要多少钱？
这次我欠你一个人情，你欠我条人命，不是你的，是孟丽群的。下次，下次我不会再失手。这次不成功，如果打草惊蛇了，你知道会是什么后果吗？大哥，你的衣服怎么有股鞭炮味儿啊？要不我给你洗洗吧。不用了，我自己可以洗。跟我还客气什么呀？我洗好了给你送过去。丁香，要是你一直能在大哥的身边，那该多好啊！夏大哥。我给你的香袋呢？是不是弄丢了？那么重要的东西，我怎么会丢呢？在我家里挂着呢。可香袋就是香袋。
怎么比得上你啊？总是过来麻烦你，实在不好意思。肖大哥改天请你吃好吃的。嗯，好啊。肖大哥，你又想你姐姐了？她还是没有消息吗？已经查清楚了，行凶的枪是勃朗宁，这是军统常用的。啊，您看，这个是从我助手身上取下来的。子弹跟枪型完全一样，这太可怕了！要不是那个人，这颗子弹，这该死的子弹还不知道打在我们家老头子身上哪个要命的地方呢？这辈子还能不能再见面说话？太可怕了！我这还带着一把小玩意儿，也是可以用的。快点！儿，老大，明天有艘巴拿马货轮在码头靠岸，货轮里装的是美国的援助面粉。这些倒霉学生，串联码头工人，要集会抗议的。抗议？是啊，他们要抵制美国援助物品，呼吁和谈，停止内战。谁让你来我家找我的？作为补偿，我是来告诉你一个消息。什么信息？赖伊码头，有人看见了蜘蛛。先生，我是这么想的：这学生抗议，这特务肯定得掺和。莱尼摩都本来就是你百合们的地盘嘛，不过这桩事情。要做个漂亮爱护呢，青龙潭还得参与。小旭，我看就由你来统一指挥吧。哎呦我去，这种大事没见多了，没事的。孟丽群真的要跟保密局对着干？千真万确。自从德勤馆一闹呢，我和青龙潭的阿金关系搞得特别好，就是他告诉我明天的事儿的。他还说青龙堂在家百合门要一起搞，由青龙堂堂主刘小轩统一指挥。这个孟丽群，他也太小看韩天池，怎么能让刘小轩一介莽夫来做指挥呢？这，这不等于以卵击石吗？我现在更担心的，是黄龙杰会利用这次机会。我真恨自己，这个时候不能跟你们并肩战斗。去阻止他们，杨帆，你现在的任务就是好好养伤，什么都不要想。嗯，组长，那我们下一步该怎么办？我会自己想办法的。衣服正好，我穿个捋捋。嗯，有。嗯。嗯，扣子扣子。大哥，都准备好了。嗯，给先生打电话吧，告诉他一切都已经准备妥当，大戏等他开锣了。不是我群益山的兄弟们，要在上海滩惹是生非，是他们欺人太甚。是啊，不过孟会长。你也不能逼他们太急。你今天来就是为了劝阻我，不要跟那些特务们作对吗？您要是有能力可以教训保密局的话，那我真是求之不得。不过，就怕您想的。
跟事实完全相反。胡老贝，看来你还真不了解我孟某人。我孟丽琴决定的事情，谁都拦不住。头子，咱不都是退出江湖了吗？这些事儿啊，咱就别去掺和，行不行？我是让他们给毙的。实体地方，抵制美国援助。先生，车已备好，时间不多了。孟会长，您不能去啊！德心馆那晚，难道您就忘了吗？到现在，下毒的人还没有找到。如果不是我们的同志上去挡了那一枪，说不定倒下来的人就是您。老头子，这几天吴新明老师发慌，会不会出什么事儿啊？啊，老头子，保密局的秘密小组当天晚上也派了个狙击手，就埋伏在对面的楼上。这些您都不知道。韩天石本来不敢明着对付你的，如果您反击的话，正好给他们一口食，他们就可以明目张胆的冲着您来了。先生，我们不能放过他们，我找这帮伪兄弟跟他们拼了。可唐会的兄弟都准备好了吗？都吩咐下去了。抵制美国援助！抵制美国援助！呼吁和平！呼吁和平！停止内战！抵制美国援助！抵制美国援助！呼吁和平！呼吁和平！停止内战！停止内战！抵制美国援助！停止美国援助！呼吁和平！呼吁和平！抵制美国援助！停止美国援助！呼吁和平！呼吁和平！你不是学生，你是特务！我怎么不是学生？谁说我是特务？你就是你你你不是学生，我就是学生，你是特务，你要干什么？你啊！你才不是学生呢！我跟你说，怎么着？你要干什么？打死他！打死他！打死我！先生，老头子，班长，先生，你不能去，出事了，出大事了，百合门折了一半，我们青龙堂跑得快，所以才幸免于难啊！我们的仓库都炸了，货都烧光了，我们损失惨重啊！什么？来的真快。群力贸易公司暂时被查封，凭什么查封我们公司？我们不去，凭什么？少爷，你们凭什么查封我们公司？算了吧，凭什么？少爷，少爷，放开我！你们凭什么查封我公司？我要去告你们！